Hola, muy buenas. En primer lugar, feliz año. <ríe> ya os lo dije ayer, pero bueno, ya estamos a 1 de enero, ya hemos entrado un año nuevo. Vamos a ver si, si entra mejorcito que este año pasado. Bueno, pues mira, aquí os quiero mostrar. He hecho este vídeo hoy para que veáis esto. Después de lo que ya estuvimos viendo ayer, que estuvimos que estuve preparando, como os dije. Bueno, yo creo... Mirad. Mirad, que me olvidé. Pero luego queda suelta. No, no me ha quedado... Bueno. Esto no es una pasta, ¿eh? Esto es el pienso que dijimos que íbamos a, fa a, a fabricar, ¿eh? Y no le he añadido lo que ve, que el saco todavía no lo ha abierto ni nada, ¿eh? No le hemos añadido nada de... Mirad. Mirad. La verdad que esto huele parecido a... Al pienso... ¿Cómo se llamaba? El pineta. El pineta que tiene un olor a... A orégano, porque claro, le hemos echado orégano. Lleva orégano, el tomillo, el romero... No le he querido hacer todavía en directo porque, como ya os dije, estamos haciendo una prueba. Bueno, la prueba está haciendo un éxito, la verdad. Mirad. Le hemos puesto aquí, ahí. La verdad, se lo están comiendo de gusto. Le acabo de poner... Mirad. Mirad cómo se lo come. Mirad. Mirad cómo tiene los... No sé si se aprecia, ¿veis? Mira, 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 este, este, este le ha metido una caña. Mira, mira cómo lleva. Madre mía, cómo se lo están comiendo. La verdad, vamos a ver si va bien en tema de propiedades y todo eso, pero vamos, imposible que vaya malamente, porque esto todo lo que lleva es esto natural, calidad. Y bueno, aquí vemos a... El Gloster, si os acordáis de él. Este está encelancelado. Canta el tío que no vea. Este también le hemos puesto ahí, ¿veis? Que también la ha estado ahí metiendo caña. Y bueno, la verdad... Estoy muy contento. Mirad qué textura. La textura... En texturas me recuerda mucho... Cuando yo estuve hace tiempo... Yo Uno de los primeros piensos que empecé a utilizar fue el Serinus. Pues mirad que la textura... No sé si se aprecia bien. Es como la del Serinu, ¿vale? Mirad. ¿Eh? Ya cuando yo vea cómo, cómo va esto, si los paros, vamos, que es imposible que los paros no vayan bien. Pero bueno, las cosas hay que hablar la segura, ¿vale? Estaremos un mes probándolo. Pero la verdad, os animo y os recomiendo que hagáis estas cosas porque es que mirad. Es que merece la pena, ¿eh? Mirad qué pienso. Mira qué pienso, ¿eh? Mira qué pienso me ha quedado. Es una pasada. Es una pasada. Bueno. Yo creo que los piensos comerciales no lo mejoran. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir. Vamos a poner el móvil aquí. Vamos a poner el móvil aquí. Y vamos a abrir el pienso este que todavía ni lo he visto. El pienso este de... El pienso este de Dival Hoyo. Vamos a abrirlo y vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Vamos a comparar la textura. Vamos a comparar la textura. Voy a poner una tijera. Vamos a poner una tijera y vamos, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a comparar lo que es textura. Que como di en el video anterior, tenía pensado mezclar. El, el 50% de uno y el 50% de otro. Pero es que lo he visto, que me ha quedado tan bien. Que es que no he querido, no he querido mezclarlo. Vamos a coger, a ver, un cacharrito. Vamos a coger un cacharrito, a ver dónde los tengo. ¿Dónde tengo los cacharritos? Aquí, aquí los tengo. Y vamos a, a mostrar uno y el otro. Es más, vamos a mostrar... También, como tengo un resto de del hornicín, como tengo un resto del hornicín, vamos a mostrar uno, otro y otro, ¿vale? Mira, vamos aquí. Vale. 
Vamos a poner el Dival. Vamos a poner el nuestro. Vamos a poner el nuestro. A ver, a ver si me cabe todo aquí. <ríe> a ver si me cabe todo aquí. A ver, vamos a mover esto un poco para acá. Y vamos a coger. ¿Dónde está el hornicí? Vamos a coger el hornicí. Vamos a coger el hornicí. Y vamos a los mismos. Vamos a ver la textura. Vamos a ver la textura de los tres. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Mira, vamos a coger el móvil. Qué bien está el casarito este que os enseñé ayer. También sirve fuera de la jaula, ¿veis? Lo tengo aquí apoyado. ¿eh? Y, y ahí, mientras estaba haciendo eso, para apoyar el móvil también, queda perfecto. Pues mira, este. Bueno, la verdad que no se ve tan mala textura. Sí, pero claro, se ve... ¿eh? Este es el rival hoyo. Yo todavía no lo había visto. Lo estoy viendo con ustedes. No tiene mala textura. La verdad también viene... Pero ya os digo, esto prácticamente no lleva semillas. Lo que lleva... Esto lo que lleva es muchos cereales. Esto es más cereales que... Este, el que hemos hecho nosotros. ¿Vale? Va. Yo creo que una pasada. No sé si se aprecia bien en el vídeo. Pero vamos, nos ha quedado un pienso de lujo. Y este es el de Ornicín. Este, ¿ves? este queda mucho más suelto. Es menos mórbido. Bueno, es que no es mórbido prácticamente. El de Ornicín no es mórbido prácticamente. Y podemos apreciar. Es menos molido que otros piensos. Es más granulado. Que a mí la verdad me gustaba mucho. Este es el que yo me he usado. Pero bueno, ahí podemos apreciar. A ver. Vamos a ponerlo aquí así y así. A ver. ¿Sí? Ahí podemos apreciar los tres piensos. La verdad que el rival hoyo no, no tiene una mala textura. Yo todavía no lo había visto. ¿Sí? No lo había visto. Pero, no sé, ya ustedes veréis cuál os gusta más, pero la verdad que el que hemos fabricado nosotros, yo creo que este va a ser... Les quiero mejorar algunas cosillas más, pero ¿eh? le hemos metido algunas semillillas también, de negrillo y... ¿eh? Yo creo que de verdad os animo a que hagáis estas cosas mucho más económico. Queda algunas trazas enteras, ¿veis? Esto de las avellanas, ¿veis? Las avellanas que le hemos molido. La avellana es que le ha dado una textura, la verdad. La avellana americana que os mostré le ha dado una textura suelta. Cuando me puse a moler la suelta, es lo que le suelta. Mira. Suelta mucho aceitillo, como mucho aceite, mucha grasa. Y tiene unas propiedades buenísimas. Y mire, la verdad me ha encantado, ¿eh? Y si lo golierais, esto huele de lujo, ¿eh? Esto huele de lujo. Mira. A ver si se aprecia, ¿eh? Esta es la de Ornicín. La que hemos fabricado y... Y esta es la de Divaloyo. Pero, sinceramente, estoy muy contento del trabajo que hemos hecho. Para ser la primera vez que la hemos hecho. Les quiero hacer un, algunos cambios y algunas mejoras, pero poco más. Es que poco más porque en textura, como se lo come... A ver si pudiera grabarlo. Mientras se lo come... Porque claro, cuando me acerco se asusta... Y ahora no quiero poner el cacharrito que lo tengo puesto allí en el otro lado, pero os puedo asegurar, mirad los de aquí arriba, ¿veis? Os puedo asegurar que no paran de comérselo. Ah, hasta ahí arriba el alfa, el alfa de que también ahí, ¿veis? Este lleva el cacharro por la mitad, mirad, mirad. Este lleva el cacharrito por la mitad. 
y se lo he puesto hace un rato le está encantando la verdad es que yo lo he probado y está bueno lo he probado y es que está bueno la verdad y tiene el toque del oreganillo el romero, el tomillo yo creo que más propiedades buenas no se le puede meter a esto madre mía pues qué más decirlo ya os digo que quería hacer este vídeo tenía desde que la hice ayer la verdad tenía muchas ganas de subir este vídeo quería que lo viera y mirad ¿Veis? han quedado algunas trazas de que no hay trampa de cartón veis merece la pena la verdad es un disfrute es un disfrute que hace esto y que lo haya hecho uno mismo mirad Mira, madre mía. Mira. ¿Eh? Que me olvidé. Pero lo justito, ¿veis? Y luego queda suelto. Que eso es muy importante, que no quede chorreando. ¿Veis? Yo creo que... Madre mía. Estoy muy contento, la verdad, que queréis que os diga. Es la primera vez que hacemos algo así tan laborioso. Y ya os digo, no quería hacerlo en directo, ya lo haremos en directo cuando estemos seguros, ya hemos hecho las pruebas. Y veamos que, que esto va bien, que los paros están en perfecto estado, pero es que ya, yo es que estoy casi seguro que es imposible que los paros no estén bien. De todas formas ellos llevan su pienso de normal y le hemos... Puesto el otro pienso que hemos fabricado, pero es que mira, mira, es que es que no vea como la caña que le están metiendo. Es que mira cómo se lo come, ¿eh? es que mira cómo tienen los cacharros. ¿eh? Es que es una pasada, la verdad. Es que es una pasada. Y bueno, pues ya no me enrollo más. Era para que viera ahí el resultado y ya os digo, muy contento. De verdad que os animo. Esto no cuesta tanto trabajo, yo esto eché en hacerlo todo, molerlo todo, no os creéis que eché más de media hora, ¿eh? Esto no, no cuesta mucho trabajo, esto un dominguito os ponéis, la parte buena que es lo que yo estoy pensando es no hacer... Si os fijáis, yo no he hecho mucha cantidad, que hay... no sé si era un kilo o algo más, quizás. Para más o menos, para una semana, ¿vale? Que dure más o menos para una semana... Porque ya sabemos que cuando compramos un saco estos grandes de pienso al principio muy bien, pero ya cuando, cuando va llegando al final te, te dura un mes o te dura... Ya el pienso pues ya no está tan, tan fresco ni... Y quiera que no, tiene que perder propiedades. Pero esto si lo vamos fabricando nosotros, más o menos, mi idea es fabricarlo una vez en semana y tener para toda la semana, pues nunca va a ser lo mismo. ¿Cómo hace lo mismo prácticamente recién molido que se lo coman ellos y... Mira, el aceite que lleva se queda... ¿Eh? No puede ser igual, no puede ser igual. Así que vamos a intentar hacer estas cositas y os animo, de verdad, os animo. Os animo a que lo hagáis, merece la pena. No es lo mismo que tú compres un pienso, se lo ponga y diga, ¡ay, qué bien que se lo comen! Pero la verdad que el orgullo... Vamos a echar aquí otra vez, que este es el que... Aquí. El orgullo de... ¿Eh? ¿Cómo? De que lo hayas hecho tú. Vea el disfrute cuando se lo come. Y si va bien, que los paros los vea sanos, los vea y sepa que eres tú el que se lo está fabricando y haciendo, es un gustazo. ¿Qué queréis que os diga? Todo el mundo a lo mejor no opinará como yo, pero merece la pena. Pues nada, no me enrollo más. Mira, mira, mira esto. Mira, mira. Es, que, es, que no, es, que, es que no me prueban el otro pienso de que se lo he puesto. Es que... Nada más están ahí dándole caña. <risa> ¿Eh? Al pienso este, mira. Creo que cuando me ven, me se retira de los comederos. Están ahí dándole caña, pero el momento que ven que me pongo a grabarlo. ¿Eh? El momento, ¿eh? Se ven ya. No me da tiempo. Mira el alfa. Mira el alfa. Mira, mira. Es que les encanta. Es que les encanta, vamos. Yo, mmm, no es porque le haya hecho yo el pienso, ¿eh? Es que, es que nunca los he visto de comer de esta manera que están comiendo el pienso hoy, ¿eh? Es que no los he visto nunca de, de comer de esta manera. 
Es que lo están devorando. Es que lo están devorando, vamos. Es que lo están devorando. Mira qué pinta tiene. <ríe> bueno, no me enrollo más que... La verdad, estoy muy contento. Estoy más emocionado. <ríe> estoy muy contento del resultado. No pensaba que me iba a quedar así, la verdad. Y ya está, ya os diré... Para que quiera saber la receta y cómo lo he hecho, ya os digo. Cuando... Pues esto ahora vamos a probar, vamos a ver que vaya bien y... Y tenga los, los resultados que tiene que tener. Que no son otros que la calidad y el estado de nuestras aves, ¿vale? Que estén en perfecto estado y, y bueno, y si están mucho mejor que antes, pues nada. Y bueno, me despido de vosotros. Ya no sé cuándo si subiré otro vídeo. Ya, ya subí muchos vídeos. <ríe> ya voy a dar con este vídeo. Seguiremos haciendo pruebas y ya os digo. Quiero hacerle algunos... Algunas mejoras y eso que no he podido, pero poquito a poco. Primero vamos a probarlo así y luego ya iremos haciendo los cambios que tengamos que ir haciendo, ¿vale? Pues nada, me despido de vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis. Y sigamos siendo la gran familia que somos, ¿vale? Pues venga, hasta luego.